Нужна диктатура, а у нас она есть, давайте включать ее. Давайте административный ресурс включать и заставлять делать так, как это надо. Нужна дисциплина. Поэтому давайте не будем тратить деньги на безобразие всякие, а будем по-настоящему заниматься технологиями. Если мы хотим э, богатыми быть в сельском хозяйстве. Слова «продовольственная безопасность» сегодня звучат отовсюду. Продовольственной безопасности. Продовольственной безопасности. Food security. And food security. And food security. Мировой продовольственный кризис обсуждают на Востоке и на Западе. Беспокоится о нем в ООН. Все говорят, что это сейчас одна из самых актуальных проблем для планеты. Но давайте разберемся, что на самом деле скрывается за этим определением. Сколько белорусам надо продовольствия, чтобы чувствовать себя в безопасности? И зачем Лукашенко еще много лет назад завел экспериментальные поля? Мы записываем этот выпуск практически в обеденное время, и у меня к вам вопрос. Вы уже ели сегодня? Думаю, ответ очевиден. А вот более 17 миллионов человек в регионе, куда Фаут носит и Беларусь, сейчас страдают от острой нехватки продовольствия и вряд ли смогут сегодня поесть. В 2021 году голод затронул до 828 миллионов жителей планеты. Это почти в 90 раз больше населения Беларуси. Образно говоря, в прошлом году 90 стран таких же по численности населения, как Беларусь, столкнулись с голодом. В этом году прогноз еще более неутешительный. В некоторых странах голод не планируют, его ждут. Надо раскошелиться не на оружие европейцам, американцам и прочим, и китайцам, и россиянам богатые, а вложиться в эти страны, создать там нормальную ситуацию. В Африке все может расти. Из-за нехватки удобрений и резкого роста цен на топливо и энергоносители сельское хозяйство во многих странах мира находится под угрозой. И Европа не исключение. Летом там уже прошли протесты фермеров. Аграрии предупредили свои власти о возможном крахе. А что говорить о менее богатых странах? Ситуация там еще хуже. И на этом фоне Запад запрещает поставки белорусских калийных удобрений, блокирует в портах российское зерно. Такое чувство, что санкции направлены совсем не на Беларусь и не на Россию. Бездумные санкционные ограничения – на минеральные удобрения, энергоносители и разрыв привычных транспортных связей поставили многие страны на грань выживания. Зима близко, и для тех, кто не сможет себя прокормить, это будет холодная и голодная зима. В глобальном рейтинге продовольственной безопасности Беларусь на 55-й позиции среди 113 государств. Это достаточно невысокий показатель для нашей страны. Например, еще пару лет назад республика занимала в рейтинге 23-е место. По мнению международных экспертов, в Беларуси высокие показатели по стратегии продовольственной безопасности, качеству продукции, производственному потенциалу, поддержке аграриев. Но некоторые исследования, которые отразились в итоге на рейтинге, вызывают недоумение. Например, эксперты обеспокоены, что в стране не поддерживают женщин-фермеров, при этом гендерное неравенство практически отсутствует. Недовольны они и низким морским биоразнообразием, считают, что нам грозит либо засуха, либо наводнение. Да и вообще, по их мнению, власти не несут ответственности за продовольственную безопасность, а страна находится в вооруженном конфликте. Такое чувство, что нас с кем-то перепутали. В то же время Соединенные Штаты занимают в этом рейтинге 13 место. Между тем, по данным Министерства сельского хозяйства США, каждая десятая американская семья сталкивается с проблемами нехватки продовольствия. Байден пообещал покончить с голодом к 2030 году. Вот и доверяя международным рейтингам. Париться по поводу того, что кто-то там голодает в мире, это не про нас. Мы готовы поделиться. В этом году больше 8 миллиардов можем получить денег от продажи только продовольствия. Но главное, на что я ориентирую губернаторов и им подчиненных, все склады должны быть забиты товаром, продукцией этой. Но точно ли Беларуси хватает собственных ресурсов, чтобы обеспечивать население качественными продуктами питания? Например, общий урожай зерновых с учетом кукурузы и рапса превысил в этом году 11 миллионов тонн. Это рекордный показатель. При этом для государственных нужд на год необходимо всего около 800 тысяч тонн. Ежегодно каждый белорус в среднем потребляет 237 килограммов молока. Производится же в стране почти в 3,5 раза больше. На человека 841 килограмм. 
За год Беларусь съедает почти 100 кг мяса и 266 яиц. Производится этих продуктов на 40% больше. А что же с картофелем, спросите вы? Ситуация аналогична. 159 кг против 517. Хорошо, но почему тогда на прилавках частенько можно встретить какой угодно картофель? Российский, египетский, даже македонский, но только не белорусский. На самом деле здесь вопросы к торговым сетям, которые диктуют белорусским производителям далеко не лучшие условия, и к самим производителям, не все из которых могут обеспечить правильную сохранность картофеля. В, межсезонье. в этом году диктатура полная, я уже об этом да, говорил, да, мы это все договоры, которые вы будете заключены будут, да. а все, что они произвели да. на это, они должны заключить договоры торговли. Мы должны потреблять свою картошку, а не египетскую. Я ничего не имею против Египта, но согласись, завести с Египта месяц надо вести картошку, а свое не можем употреблять. Зато на местных сельхозярмарках товары исключительно белорусские. Когда речь заходит о продовольственной безопасности, белорусы лишь пожимают плечами, мол, о чем вы говорите, взгляните на полки в магазинах. И действительно, вряд ли в стране обеспокоены отсутствием хоть какого-то продукта. Разве что цены иногда могут шалить, и то по объективным причинам. Какой голод, если Беларусь не только обеспечивает внутренний рынок, но и поставляет свое продовольствие в десятки стран? Зарабатывает республика на этом миллиарды долларов. Поставки продуктов питания осуществляются в более чем 100 стран мира. Кроме того, что растет количество покупателей нашей продукции, мы расширяем ассортимент, то есть номенклатуру товаров на уже освоенные рынки сбыта. Мы начали поставки масла животного в Сербию, в Иорданию мороженого, в Саудовскую Аравию сгущенного молока. И это только отдельные примеры расширения географии поставок. Мощный аграрный сектор – это не советское наследие, которое досталось Беларуси с развалом СССР и тем более немана неожиданно свалившиеся с небес. Это упорный труд каждого сельчанина. Это бессонные ночи ученых, которые работали над сортами белорусской селекции и удобрениями. Это цена усилий всех белорусов, которые достойно и терпеливо переносили лишения. Хотя порой бывало и трудно, и даже обидно. Ну и чего стесняться? Сельское хозяйство – это жизнь главы государства. Александр Лукашенко погружен в проблемы сельчан с первых лет президентства и готов решать их до сих пор. Приехать в колхоз и не вымыслить. Да. Лучше работы нет, чем здесь. Запомни это. Не президентами, не бригадирами какими-то там в городе, не директорами заводов. Самое интересное работать. Я могу сказать. У тебя уже больше миллиона есть. Миллион сто тысяч. А у Гродной еще нет? Нет. Нет, у них 900. А нет, встает от нас примерно да, на 120 тысяч. Нет, миллион у нас был на 17 часов вчера. Но мы не стали. Точно. Точно. За миллион, конечно, спасибо, но мне надо два. Он сегодня понимает, ему надо произвести и продать. А как вы закажете, так они должны сделать. Все-таки мы толчок вам дали, Спасибо. толчок им дали. Мы будем их заставлять покупать отечественно. Но договариваться будет покупать с продавцом без моего участия. Геополитика для Беларуси – это не завоевание мирового господства, разве что по экспорту продовольствия. Это не попытки доминирования в регионе или присоединения новых территорий. Для Беларуси важно обеспечивать собственную безопасность. В данном случае продовольственную. Все остальное – философия. Вы знаете, Республика Беларусь выходит на очень серьезный уровень такого игрока аграрного в мире. И это же не секрет, как, что мы входим ну, в лидеры стран по экспорту молочной продукции, там, в десятку входим по мясу и так далее. Не будем сильно углубляться, перечислять, но оно так есть. Республику Беларусь знают. Поэтому сражения у Беларуси полевые в прямом смысле слова. Они ведутся на пахотных землях, в сельскохозяйственных угодьях и даже на экспериментальных президентских полях. Да, пока кто-то испытывает новые виды химического оружия, президентские поля служат еще одной экспериментальной площадкой для секционеров. Здесь выращиваются передовые культуры с применением новейших технологий. Тут изучали новые сорта картофеля и ячменя. Именно отсюда пошла мода на белорусские арбузы. 
А недавно Александр Лукашенко поручил опробовать посевы подсолнечника, чтобы определиться, стоит ли этот опыт распространять на всю страну. Возможно, в Беларуси появится новое производство подсолнечного масла, но особую ставку глава государства делает на рапс. Рапс – это высокобелковый корм. И даже если сейчас сравнивать по ценам, то это самый дешевый белок. В составе рациона кормления он играет очень высокую роль. Конечно, мы не уйдем от соевого шрота, подсолнечного шрота, потому что разное количество аминокислот содержащих и энергии, энергии разное содержание в этих шротах. Но, тем не менее, это... Импортозамещение в первую очередь. Не дотягивает Беларусь, наверное, лишь в производстве фруктов и ягод. Это единственный показатель, где уровень самообеспечения ниже 100% и ниже значительно, почти в два раза. Поэтому Лукашенко ставит здесь жесткую задачу. Продовольствие на столах белорусов должно быть по максимуму отечественного производства. Правительству поручено разработать программу по развитию садоводства, реализация которой закрыла бы и внутренний рынок, и обеспечила бы экспорт. В наших домах уже включили отопление. На рынках, ярмарках и в магазинах тонны продовольствия на любой вкус. Эту зиму, как и все предыдущие, мы проведем в тепле и в полной продовольственной безопасности. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новый выпуск. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.